السلام علیکم آئی ایم سمبل زہرا لیکچرر ان فزکس ایٹ سر سید گورنمنٹ گرلز کالج وتھ دا سپورٹ اینڈ گائیڈنس آف اور ویری آنریبل پرنسپل پروفیسر خالدہ پروین ٹوڈے آئی ایم ڈلیورنگ مائی ٹوینٹی ففتھ لیکچر آف بی سی ایس فزکس فسٹ سیمسٹر کورس وچ از آن دا ٹاپک آف ڈیریویشن آف کولمس لا فرام گوزیز لا بٹ بفور دس I would like to inform all of my students that my previous and my upcoming lectures are for my BSc students also so you can take help from these lectures and the books which I recommended. Now coming to our topic which is derivation of Coulomb's law from Gauss's law. Aaj hum drive karenge Coulomb's law from Gauss's law. ہم نے پہلے گوزس لا کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہمیں گوزس لا کی کیا ضرورت ہے اگر ایک کام کولمس لا سے کر سکتے ہیں فار ایگزامپل اگر الیکٹرک فیلڈ ہے فار ڈفرینٹ چارج ڈسٹریبیوشن ہم الیکٹرک فیلڈ کولمس لا کے تھرو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں گوزس لا کی کیا ضرورت ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ ریزنس ہیں جس میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ الیکٹرک فیلڈ تھرو ڈفرینٹ چارج ڈسٹریبیوشن کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور ہم کولمس لا کو گوزس لا سے ڈرائیو کر سکتے ہیں اور گوزس لا از اے فنڈامنٹل لا آج ہم کولمس لا کو ڈرائیو کرتے ہیں فرام گوزس لا اس لیے ہم ایک اسفیریکل سرفیس لیتے ہیں جس کا ریڈیس جو ہے آر کے برابر ہے ہم اسفیریکل سرفیس کیوں لیتے ہیں تاکہ سیمیٹری برقرار رہے جس کے ہر پوائنٹ پہ الیکٹرک فیلڈ سیم ہو اور ہر ایک پوائنٹ پر الیکٹرک فیلڈ اور ایریا کے درمیان سیم اینگل ہی ہو تو یہ ایک اسفیریکل سرفیس ہے ہم کیا کرتے ہیں ایک پوائنٹ کنسیڈر کرتے ہیں جس پہ ہم الیکٹرک فیلڈ کو معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم اس سرفیس کے اندر ایک چارج کنسیڈر کرتے ہیں پلس کیو جو کہ سینٹر آف دا اسفیریکل سرفیس پہ ہے جس کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ پروڈیوس ہوگی اور ہم اس پوائنٹ پہ الیکٹرک فیلڈ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم گوزس لا کو اپلائی کریں گے تو اس کے لیے ایک گوجن سرفیس کی ضرورت ہوگی تو ہم ایک کلوز گوجن سرفیس کنسیڈر کریں گے تو اگر اس پوائنٹ پہ الیکٹرک فیلڈ کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم گوزس لا کو اپلائی کریں گے تو اس کے لیے پہلے فلکس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا جس کے لیے ہم ایک اسمال ایریا لیتے ہیں جس کی ڈائریکشن آؤٹ ورڈ ہے اسفیریکل سرفیس سے اور چونکہ یہ پازیٹیو چارج ہے تو الیکٹرک فیلڈ بھی آؤٹ ورڈ ہے تو الیکٹرک فیلڈ اینڈ ایریا کے درمیان اینگل زیرو ڈگری ہے تو گوزس لا کے تھرو الیکٹرک فلکس جو ہے وہ ای ڈاٹ ڈی اے ایکوز ٹو کیو ون اپون ایپسلون ناٹ یہ اسمال ایریا کے لیے ہو گیا اگر ہول سرفیس کے لیے نکالنا چاہیں تو ہم انٹیگریٹ کریں گے اور کیونکہ یہ کلوز سرفیس ہے تو کلوز انٹیگرل ای ڈاٹ ڈی اے ایکوز ٹو کیو ون اپون ایپسلون ناٹ تو کلوز انٹیگرل ای ڈی اے کاس آف تھیٹا ایکوز ٹو کیو ون اپون ایپسلون ناٹ تو کلوز انٹیگرل ای ڈاٹ ڈی اے کاس آف زیرو ڈگری ایکوز ٹو کیو ون اپون ایپسلون ناٹ ایس کاس آف زیرو ایکوز ٹو ون سو کلوز انٹیگرل ای ڈاٹ ڈی اے ایکوز ٹو کیو ون اپون ایپسلون ناٹ کیونکہ اس اسفیریکل سرفیس پہ الیکٹرک فیلڈ تھرو آؤٹ کیا ہے سیم ہے تو الیکٹرک فیلڈ کانسٹنٹ ہے اس کو ہم انٹیگرل سے باہر نکالیں گے سو ای ان کلوز انٹیگرل ڈی اے ایکوز ٹو کیو ون اپون ایپسلون ناٹ اینڈ ایریا ہے ایکول سے فور پائی آر اسکوائر سو ای ان ٹو فور پائی آر اسکوائر کیو ون اپون ایپسلون ناٹ سو ای ایکوز ٹو ون اپون فور پائی ایپسلون ناٹ کیو ون اپون آر اسکوائر دس از اکویشن ون تو یہ اکویشن ہے This is the equation of electric field یا electric field intensity of a charge. 
अगर हम इस पॉइंट पे सेकंड चार्ज ले लें Q2 तो Q1 इस चार्ज Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स होगी F इक्स टू क्यू टू इन टू ई क्योंकि फोर्स चार्ज Q2 पे है देन इक्वेशन देन पुटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन टू सो F इक्स टू वन अपॉन फोर पाए एफ सलोन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर सो दिस इज कूलम्स लॉ फ्रॉम गोजेस लॉ सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच